നമസ്കാരം ഏവർക്കും സംസ്കൃതി ഫിസിക്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി പാഠഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പത്താം തരത്തിൽ ഫിസിക്സിന് ആകെ ഏഴ് ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇതിവിടെ പരിചയപ്പെടാനായിരുന്നു ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സൗകര്യാർത്ഥം ഇന്നത്തെ പോർഷനെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മൂന്ന് ജൂൾസ് ലോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ജൂൾസ് ലോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുത പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ജൂൾസ് ലോ മീൻസ് ജൂൾ നിയമം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടീം പരിചയപ്പെടുത്തണം എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജുകളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ രണ്ട് തിരിവുകളാണ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സും ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സും ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റിലുള്ള ചാർജുകളെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള ചാർജുകളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചാർജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചലനാവസ്ഥയിലുള്ള ചാർജുകളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ച കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് The study of charges is called electricity. The electricity is further classified into mainly two, electrostatics and electrodynamics. Electrostatics is the study of charges at the rest. The study of charges in motion is called electrodynamics. What is electric current? That is, the charge of the current is electric current. The flow of electric charges constitutes the electric current. ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു ടീമാണ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താണ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാലനത്തിലൂടെ യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന ചാർജുകളുടെ അളവിനെയാണ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത എന്ന് പറയുന്നത് The amount of charges passing through a conductor in unit of time is called intensity of electric current. Intensity of electric current in I and the variable letter will be which will not switch it. Intensity of electric current in I and the variable letter will be which will not switch it. Now, we are going to talk about the value of the intensity of electric current in I is equal to We are going to talk about the charge in the arm. Charge in the arm will be which will not switch it. ചാർജിന്റെയാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് C per S, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിനെ സി എസ് റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ അതായത് എസ് ഇന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു സി എസ് റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് ഇതാണ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് സി എസ് റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നാൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആംപിയർ ആണ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപിയർ ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപിയർ ആണ് എന്ന സയന്റിസ്റ്റിനുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റിന് ആംപിയർ എന്ന നാമകരണം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇതിനെ എ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും എ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആംപിയറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണ് രണ്ട് വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ വെള്ളം നിറച്ച് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിന് രണ്ടിനെയും ഒരു ഡെസ്കിന്റെ പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കും രണ്ടും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സെയിം ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മീൻസ് അതിന് രണ്ടിനും സെയിം പ
അവയെ രണ്ടിനെയും ഒരു ഹോസ് ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അത് രണ്ടും ഒരേ ഉയരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിലിനെ എടുത്ത് നേരെ ബെഞ്ചിന് പുറത്ത് കുറച്ചുകൂടി താഴത്തേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടി ആഴം അതായത് അതിനേക്കാൾ ബസ്കിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി താഴ്ച കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഉയരം കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴ്ന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു അതിനേക്കാൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി പൊക്കം കുറഞ്ഞ മേഖലയാണ് ബെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറച്ചുകൂടി കുറവാണ് നേരത്തെ സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ സമയത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ജലം ഒഴുകുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിച്ചു അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ട സമയത്താണ് അവിടെ ജലം എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഒഴുകി തുടങ്ങിയത് ഈ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ കേസിലും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു ചാലകം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാലകത്തിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് ഒഴുകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ കേസിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പ്രവഹിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ ചാലകത്തിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു കണ്ടക്ടറിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമാവും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചാലകത്തിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ചാലകം ഇപ്പോൾ ഒരു ചാലകമാണ് ഈ ഒരു ചാലകത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബുമായിട്ട് കണക്ട് ഒരു ചാലകത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു ചാലകത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് പ്രകാശിക്കാറില്ല അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ആ ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നത് ആ ചാലകത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ആ ബൾബ് എന്നിവ സ്വിച്ച് കൂടെ അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മളൊരു സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ആ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ആ ചാലകത്തിന് അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായകമായത് ആ ഇലക്ട്രിക് സെല്ല ആ സെല്ല അതായത് ഒരു സെല്ലിന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ അതായത് നമ്മൾ വലുതായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന പാർട്ട് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും ചെറുതായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന പാർട്ട് അതിന് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് അതിന് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആ ചെറിയ വര നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ വര അതായത് ചെറിയ വരയാണ് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് അവിടുത്തെ ചെറിയ അതായത് താഴ്ന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്കാണ് ഇവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ എനർജി റീജിയനിൽ നിന്ന് ലോ എനർജി റീജിയനിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫലമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫലമായിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയി ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇതൊരു സർക്യൂട്ടാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിലെ ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നു ആ സെക്ഷനിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ എ എന്നും ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ ബി എന്നും എടുക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വരെ ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജിനെ ഒരു ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായി ഈ വർക്ക് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സെല്ലാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിന്റെ കേസിൽ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും അതിനകത്ത് കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് സെല്ലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് സെല്ലിൽ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജിനെ എ മുതൽ ബി വരെ എത്തിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ
നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വോൾട്ട് എന്ത് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷനകത്ത് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് എടുത്ത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് വോൾട്ട് എന്താണ് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്താണ് വൺ വോൾട്ട് അതായത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പോ പോയിന്റ് എ പോയിന്റ് ബി ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു വൺ കൂളോം ചാർജ് ഒരു വൺ കൂളോം ചാർജിനെ വൺ ജൂൾ വർക്ക് ചെയ്തു വൺ കൂളോം ചാർജിനെ വൺ ജൂൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിന്റ് എയിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ബി വരെ എത്തിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക വൺ കൂളോം ചാർജിനെ വൺ ജൂൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിന്റ് എയിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ബി വരെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്താ വൺ വോൾട്ട് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു വൺ കൂളോം ചാർജ് വൺ കൂളോം ചാർജിനെ വൺ ജൂൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിൽ മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റുകൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും The potential difference between two points will be one volt. One joule work is to done to move one coulomb charge from one point to another. Rather, one point will be one point to another. യൂണിറ്റ് ചാർജിനെ ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർജിനെ വൺ കൂളം ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്ക് വൺ ജൂൾ ആണെങ്കിൽ അവർക്കിടയിലുള്ള ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വോൾട്ട് ആയി ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു നോട്ടായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും വെച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു നോട്ട് പ്രിപ